আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে স্বাগতম নাইম টেকনিকের নতুন একটি ভিডিওতে আশা করি বলি ভালো আছেন তো আজ আমি আপনাদের সাথে নতুন একটি ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি আজ আমরা আলোচনা করব অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পদার্থ থ্রি ফিজিক্স থ্রি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব এই প্রশ্নটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় এসে থাকে এবং একটি কমন উপযোগী প্রশ্ন তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার চ্যানেল যদি কোনো দর্শক নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে আর পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেলেকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবে তো চলো কথার আবার ইয়ে মূল আলোচনায় যাওয়া যাক তো আজ আমাদের আলোচনার বিষয়টি ইতিমধ্যে তোমরা দেখে নিয়েছ আজ আমরা যে প্রশ্নের সমাধান করব প্রশ্নটি হলো দারক কি পরা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে গসের সূত্রে গাণিতিক রাশিমালা নির্ণয় করো একটি গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রশ্নটা অনেক সময় এভাবেও থাকতে পারে পরা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে এ জায়গায় ডাই ইলেকট্রিকের উপস্থিতে গসের সূত্রে গাণিতিক রাশিমালা নির্ণয় করো তো যেভাবে আসুক না কেন উত্তরটা সেমই হবে তো প্রথমত আমরা দারকের সংজ্ঞাটা সহজভাবে দিয়ে নেব দারক কাছাকাছি স্থাপিত দুটি পরিবাহীর মধ্যবর্তী স্থানে অন্তরক পদার্থ রেখে তরিৎ আদান রূপের শক্তি সঞ্চয় করে রেখা যান্ত্রিক কৌশলই হলো দারক খুব সহজভাবে একটি সংজ্ঞা দিয়ে নিলাম এখন পরা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে গসের সূত্রে গাণিতিক রেশিমালা এটা আমি খুব সহজভাবে তোমাদের সাথে উপস্থাপন করব এবং খুব ছোটোভাবে এবং গাণিতিক পদ্ধতিতে তো প্রথমত পরা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে গসের সূত্রে গাণিতিক রাশিমালা এখন আমরা দুটো ছক অঙ্কন করে নিব দুটি সমান্তরাল পাত দ্বারা বিবেচনা করি এখানে এই প্রথম পাত দ্বারকটা যে চিত্র এক যেটা আছে এটা হচ্ছে পরা বৈদ্যুতিক মুক্ত এবং দ্বিতীয় চিত্রটা হচ্ছে পরা বৈদ্যুতিক যুক্ত এটা হচ্ছে পজিটিভ চার্জ এটা হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ এটা হচ্ছে পজিটিভ চার্জ এটা যেহেতু আমরা পজিটিভ এটা কে এক দর্শে তাহলে এটাকে প্রাইম অথবা কিউ ওয়ান দৌড়তে পারো কোনোভাবে এটাকে কিউ প্রাইম সেহেতু এটা নেগেটিভ এটা হচ্ছে কিউ প্রাইম নেগেটিভ এটা হচ্ছে পরা বৈদ্যুতিক যুত্র এটা কিন্তু আলাদাভাবে পরা বৈদ্যুতিক মুক্ত আছে কিন্তু এটা এটার সাথে অ্যাডজাস্ট যুক্ত করা আছে এটা হচ্ছে পরা বৈদ্যুতিক যুক্ত দুইটা আমরা সমান্তরাল পাঁচ দ্বারক বিবেচনা করি তো এখন আমরা এই অংশটুকুরে প্রথম আমরা চিত্র আঁকব চিত্র আঁকার পর এখন এই দুটা ছককে আমরা বর্ণনা করব তো কীভাবে বর্ণনা করব দুইটি সমান্তরাল পাত দ্বারক বিবেচনা করা হলো একটি পরা বৈদ্যুতিক মুক্ত এবং পরা বৈ অপরটি পরা বৈদ্যুতিক যুক্ত আছে কি বলছি একটি পরা বৈদ্যুতিক মুক্ত আর একটা হচ্ছে পরা বৈদ্যুতিক যুক্ত দুটি সমান্তরাল পাত দ্বারক বিবেচনা করি একটি পরা বৈদ্যুতিক মুক্ত আছে এবং অপরটি পরা বৈদ্যুতিক যুক্ত আছে এখন ধরা যাক উভয় দ্বারকে প্লাস কিউ পরিমাণ চার্জ প্রদান করায় পরা বৈদ্যুতিক মুক্ত দ্বারকের মধ্যবর্তী স্থানে তরিৎ ক্ষেত্র হচ্ছে ই নট এবং পরা বৈদ্যুতিক যুক্ত দ্বারকের মধ্যবর্তী স্থানে তরিৎ ক্ষেত্র হলো ই উভয় দ্বারকের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীত লঙ্কন করা হলো প্রথম দ্বারকের ক্ষেত্রেও গোষ্ঠীত হল এবং দ্বিতীয় দ্বারকের ক্ষেত্রেও গোষ্ঠীত লঙ্কন করা হলো এখন পরা বৈদ্যুতিক মুক্ত দ্বারকের ক্ষেত্রে প্রথমত আমরা পরা বৈদ্যুতিক মুক্ত থেকে নির্ণয় করব গসের সূত্র অনুসারে পাই পরা বৈদ্যুতিক মুক্ত দ্বারকের ক্ষেত্রে গসের সূত্র অনুসারে পাই কি পাই ইন্টিগ্রেশন ইফ সেল নট ইন্টু ই নট ডেলে ভেক্টর ইকোয়াল ইফ সেল ই নট ডেলেকে আমরা এ এভাবে প্রকাশ করতে পারি ইকোয়াল হচ্ছে কিউ এটা আমরা জানি কি এটু ইকোয়াল কিউ গসের সূত্র অনুসারে তাহলে আমরা লিখতে পারি এখান থেকে ই নট এখানে ইফ সেল নটটা যদি আমরা টান পক্ষে নিয়ে আসছি তাহলে কিউকে বাগ হয়ে যাবে ইফ সেল নট এ দ্বারা তাহলে আমরা দেখতে পারি ই নট ইকোয়াল কিউ বাই ইফ সেল নট এ এটা যদি আমরা এক নম্বর সমীকরণ তো এটা আমরা কোথা থেকে পেয়েছি পরা বৈদ্যুতিক মুক্ত দ্বারকের ক্ষেত্রে গসার সূত্র অনুসারে এখন আমরা পরা বৈদ্যুতিক যুক্ত দ্বারকের ক্ষেত্রে গসার সূত্র অনুসারে কি পাই সেটা দেখে দিন তো এখন আমরা পরা বৈদ্যুতিক যুক্ত দ্বারকের ক্ষেত্রে কি পাই ইন্টিগ্রেশন ইফ সেল নট ই ভেক্টর ইন্টু ডেলে ভেক্টর ইকোয়াল ইফ সেল নট এ 
प्रथम पासी इंटीग्रेशन इफ सैलो नट इ वेक्टर डेला वेक्टर इक्ल किऊ एन पा इफ सैलो नट एट इफ सैलो नट इ वेक्टर इक्ल इ डेला वेक्टर हे ए आगे पासी किऊ एन पा किऊ माइनस किऊ किऊ प्राइम एट पढ़ा बैद्युतिक जुक्त क्षेत्र प्रथम मुक्त छो शुदू किऊ छो एन जो जुक्त माइनस किऊ प्राइम चार्जा एड होटर साथ नम्बर समीकरण एखे एट हे एट हे उभय दारक प्रतिपातर क्षेत्रफल किऊटा हे पतर ऊपर मुक्त चार्ज किऊ प्राइम हे आविष्ट पृष्ट चार्ज किऊ माइनस किऊ प्राइम हे गोसिओ तोल नीट चार्ज एखे जो मानगुल आटे को द्वारा कि प्रकाश कर से लिखे निब एन देखो कि पाई म्बर समीकरण थे पाई इफ सैल इ इक्ल अनुरूप भाव इफ सैल नट ए द्वारा ये सम्पर्टार बाग करते जेहेतु एत इक्ल एत इक्ल एत एत इक्ल एत लिखते परि तो इक्ल किऊ बफ सैल नट ए इफ सैल नट ए द्वारा बाग कर दीसि आर माइनस किऊ प्राइम बफ सैल नट ए तो किऊ बफ सैल नट ए माइनस किऊ प्राइम बफ सैल नट ए एन एट समाधान करब तो इट एन इर एक मान हे इट बे तो भाव हल माध्यम पर बैद्युतिक ध्रुवक आप माध्यम पर बैद्युतिक ध्रुवक के इक्ल हे इट बता हम सूत्र पर बैद्युतिक ध्रुवक क्षेत्र तो एखे जेहेतु इर मान निर्णय करब तो एखे इ इक्ल लिखते परि कैटा नीचे चले आसा पाम पक्षे चले ग इ नट बे तो इक्ल इ नट बे लिखते परि तो इक्ल इ नट बे तुम्हारा एखे लिखे नहीं माध्यम परवर्तिक ध्रुवक के इक्ल इ नट बे तो एन इ नट एन इ नट इ नटर माना कि जानी प्रथम क्षेत्र एक नंग समीकरण थे कि पाई देखो यह एखने एक नंग समीकरण थे पर बैद्युतिक मुक्त दायक क्षेत्र पाई इ नट इक्ल किऊ बफ सैल नट ए ता एखे इ नट बे इ नट बे इक्ल कि लिखते परि इ नट बे के जो एड करी किऊ बफ सैल नट ए इंटू के ताल इ नट इक्ल इ नट बे लिखते परि किऊ बफ सैल नट के इंटू ए एक नंग समीकरण व्यवहार कर और बाकी जो भी आज रखी किऊ बफ सैल नट ए माइनस किऊ प्राइम इफ सैल नट ए एन देखो एखे किऊ प्राइम इफ सैल नट ए यहाँ जो डान पक्षी बाम पक्षी नहीं आसि और ये अंशटुक डान पक्षी नहीं जाए जेहेतु ये किऊ प्राइम एट किऊ यह एक उपादान किऊ किऊ तो एखान कमार नहीं पर बाम पक्षी नहीं आसले नेगेटिव हे पजिटिव एट चले जाए बाम पक्ष डान पक्षे नेगेटिव किऊ प्राइम इफ सैल नट ए इक्ल किऊ बफ सैल नट ए किऊ बफ सैल नट ए एट डान पक्षे चले आसले माइनस हो जाए किऊ बफ सैल नट के किऊ बफ सैल नट के एन देखो एखे उभय पक्षे देखो एक जिन कमन विषय आज इफ सैल नट ए एखे इफ सैल नट ए आखने इफ सैल नट ए एखे इफ सैल नट ए तो सबगला जो इफ सैल नट ए द्वारा बा गुण कर दी एखे इफ सैल नट ए एखे इफ सैल नट ए एखे इफ सैल नट ए गुण कर दिले इफ सैल नट इफ सैल नट ए काटा एखे काटा एखे काटा शुद्ध थकते से एखे किऊ प्राइम एखे थकते से जेहतु इफ सैल ए बात काटा चले गए किऊ एखे माइनस किऊ बफ सैल नट ए चले गए थकते से शुद्ध किऊ तो किऊ बे सरि किऊ बे ताले एखे किऊ प्राइम जो भी आज से रखी एखे उभय पक दूटा जिन एक कमन विषय हे किऊ कमन आईटा थी किऊ कमन नहीं किऊ चले गए देखते से वान एखे किऊ कमन चले गए देखते वन बैके ये दूरी तीन नम्बर समीकरण एन दुई नंग एवं तीन नंग समीकरण समन्वय कर पाई तो दुई नंग समीकरण के पाई से देखे नहीं 
আমরা দুই লং থেকে পরাবৈদ্যুতিক যোগ্য তারকের ক্ষেত্রে পাই সি ইন্টিগ্রেশন নিউসার নট ই ভেক্টর ইন্টু ডেলা ভেক্টর ইকুয়াল কিউ মাইনাস কিউ প্রাইম আমরা এখন এ অংশটুকু ইকুয়াল এ অংশটুকু লিখব তাহলে আমরা যদি এটা ইকুয়াল এটা লিখি তাহলে এখানে কিন্তু কিউ প্রাইমের একটা মান পাইছি আমরা কি পাইছি তিন লংয়ে আমরা কিউ প্রাইমের মানটা পাইছি কি এটা কিউ ওয়ান মাইনাস ইপস ওয়ান বাইকে এখন এই মানটা আমরা দুই লঙ্গে বসিয়ে দেব দুই লঙ্গে কোথায় বসাবো এই কিউ প্রাইমের মানে বসাবো তাহলে কিউ প্রাইমের মানে যদি আমরা বসাই তাহলে আমরা কি পাই ইন্টিগ্রেশন ইফস আর নট ই ভেক্টর ইন্টু ডেলা ভেক্টর ইকুয়াল কিউ ইন্টু কিউ প্রাইমের মানটা বসাই দিছি তাহলে কিউ এ অংশটুকু বসাই দিছি এ অংশটুকু এখন এটুক যাওয়া আছে আমরা সেভাবে রাখি ইন্টিগ্রেশন ইফস আর নট ই ভেক্টর ইন্টু ডেলা ভেক্টর ইকুয়াল এ দুইটাই কিউ যেভাবে আছে আমরা এখানে এভাবে রাখি এখানে কিউ কিউ মাইনাস কিউ দ্বারা যদি আমরা এটিকে গুণ করে দেই তাহলে হচ্ছে মাইনাস কিউ মাইনাস কিউ আবার মাইনাস কিউ দ্বারা এটাকে গুণ করলে মাইনাস মাইনাস প্লাস কিউ বাই কে তাহলে প্লাস কিউ বাই কে তো এখন মাইনাস কিউ পজিটিভ কিউ কাটা শুধু থাকতেছে কিউ বাই কে তাহলে আমরা লিখতে পারি এত ইকুয়াল কিউ বাই কে তাহলে এখন আমরা কে দ্বারা এ বাম্পকে গুণ করে দিই বাম্পকে গুণ করলে আমরা কি পাই ইপসার নট আমরা যেহেতু ধ্রুবক ইপসার নট সেহেতু আমরা এটাকে প্রথম নিয়ে আসি তাহলে ইপসার নট ইন্টু কে দ্বারা গুণ করলে হচ্ছে কে ইন্টিগ্রেশন ই ভেক্টর ইন্টু ডেলা ভেক্টর ইকুয়াল এখানে থাকতেছে যেহেতু কে চলে গেছে বাম পক্ষে শুরু থাকতেছে কিউ তাহলে এত ইকুয়াল কিউ তাহলে সুতরাং ইপসার নট কে ইন্টিগ্রেশন ই ভেক্টর ইন্টু ডেলা ভেক্টর ইকুয়াল কিউ ইহাই পরাবৈদ্যুতিক মাধ্যমে গোসের সূত্র প্রমাণিত হল তো আজকের ভিডিওটি মূলত এই পর্যন্তই ছিল ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক কমেন্ট এবং ভিডিওটি অবশ্যই তোমাদের বন্ধু বান্ধবের কাছে বেশি বেশি শেয়ার করে দেবে তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো একটি ভিডিও নিয়ে